¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy pero que muy buen día Hoy les voy a traer las tres cartas que si escoges lo que viene siendo evoluciones Sinceramente no has venido a escoger una evolución, sino has venido a trolear un ratito Pero no pasa nada, en eso vamos a hablar tú y yo y te voy a decir qué carta estás trolando No, el mago no es, no te preocupes, pero voy a traer esas tres cartitas Las cuales pienso que si escoges estás troleando muchísimo en lo de evolución y Por cierto, si es un like, lo agradezco Y la tercera, yo creo que va a ser un poquito polémica La primera Primera de todas, las arqueras. Sí, chicos, a mí las arqueras me parecen súper malas a día de hoy. Y te digo por qué estás troleando, porque diré, es que canario, yo uso ballesta con tela. Da igual, las arqueras es trolear, es gastar tus seis fragmentos. Porque sí es verdad que en su tiempo cuando salió eran bastante buenas, pero a día de hoy con unas simples flechas las anulas. Con un simple vacío las anulas. Prácticamente con cualquier cosa juego y sobre todo es una evolución que no puedes prácticamente sacarle valor. Hay muchas más que le puedes sacar mucho valor, pero en sí las arqueras, la verdad... Que con una flechita los maten eh, Me parece trolear un poquitito Y ya te digo yo que no te renta demasiado esas arqueras Así que las arqueras Ya te digo yo que le doy un menos dos Bueno, a ver, a ayer le pusimos una nota Bueno, un 5 si no me equivoco Pero no cojáis las arqueras chicos Porque yo pienso que hay muchísimas evoluciones Que te pueden rentar mucho más que ellas Es que incluso la puedes cambiar por un mago O por alguna otra carta evolucionada que te va a rentar mucho más Luego el espíritu de hielo Madre mía, a ver, entre tú y yo Yo creo que aquí es que no, no hace ni falta ni hablar mucho, si es que el espíritu de hielo es que no... no. Es que no sirve para absolutamente nada No sirve, es que al espíritu de hielo Yo es que le pegaba un codazo y lo mandaba a otro barrio Porque, eh, a ver, a lo mejor Si sí es verdad que el día de mañana Clash Royale cuando se digne y diga A ver, creo que ya llevamos un año con el espíritu de hielo En el juego, creo que es hora de mejorarlo un poco Y que sea una evolución al menos algo útil A lo mejor en ese punto Sí que sí, el espíritu puede llegar a servir A día de hoy, no creo que lo hagan Vamos, eh, estoy segurísimo De que lo no van a hacer y ese segurísimo No va con segundas intenciones ni nada, no flip veis, eh, pero el espíritu de hielo la verdad no lo han mejorado, me parece una basura, solo lo utilizan en 2.6 porque no hay absolutamente nada más que puedas utilizar evolucionado el día que evoluciona el montapuerco, la mosquetera o el golem de hielo, el espíritu de hielo te va a hacer así y no va a prácticamente usarse nunca más, así que por eso te digo el espíritu de hielo no los cojas porque estarías troleando de una manera que es que ni te lo imaginas cuando podrías coger otra evolución súper buena y a lo mejor el día de mañana cambiar de mazo y tenerla así que ojo por favor el espíritu no Luego, mención honorífica Me explico, mención honorífica para el mago Porque hay rumores, o por lo menos hay mucha gente que calcula la tienda de temporada, ¿vale? En la cual, en la próxima temporada, si, si quizás en la tienda está el mago Lo cual darían tres fragmentos del mago No es trolear y coger el mago, ni mucho menos, ni nada por el estilo Sino que es una mención honorífica para decirle Ojo, para los que habéis escogido el mago Que a lo mejor tenéis dos o tres fragmentos ahí sueltitos Y la próxima temporada está el mago en lo que viene siendo la tienda temporada, es algo que no se sabe me lo han dicho muchísimo en los comentarios que el que le tocaría sea el mago pero claro, hay cartas como que si no me equivoco no me acuerdo si es los rompemuros o el bomber, creo que si no, si no me equivoco es el bomber que nunca llegó a salir tienda temporada y a lo mejor de repente pues dicen pues lo añado, pero lo quería hacer como mención honorífica porque básicamente eso que a lo mejor escoge la carta y claro la siguiente temporada sale la tienda temporada y a lo mejor te renta farmear esos tres fragmentos ahí e ir a por alguna carta que no tengas y también es necesaria Así que ojo, tengan en cuenta mucho eso Esperen a los vídeos de la actualización A ver si es de en verdad el mago O alguna otra carta que les pueda rentar muchísimo Pero para mí va a ser la carta que voy a escoger A ver, tengo todas, pero si no, escogería el mago Entonces, pero claro, si a alguien le sobra dos fragmentitos Por la parte de ahí, ojo, estate pendiente de eso Porque te puede rentar mucho Sí, tú y yo vamos a tener que hablar porque tú y yo vamos a tener un problema Que sí, que sé que un montón de ustedes tienen la Fire Cracker que, que os parece la hostia, que es súper súper buena carta Que dices canario, la Fire Cracker es lo mejor Claro, la Fire Cracker normal, la evolución no Si tú tienes la Fire Cracker normal y tú vas con la carta evolucionada pensando que es la hostia Estás muy pero que muy equivocado A ver, sirve un poquitito un poquitito en situaciones muy específicas Pero date cuenta que igualmente muere de flechas Igualmente tiene las mismas interacciones A la hora de matarla, no tiene más vida No tiene más daño, simplemente, bueno, más daño realmente Sí, porque cuando deja las chispitas Esas hacen daño, pero tampoco es que sea un daño Brutal, entonces, ojo 
tenlo en cuenta, porque sé que se me van a tirar al cuello, me van a decir canario, que la Firecracker es la mejor del mundo, que la utilizo todos los días. A ver, si no tienes ninguna otra evolución la cual puedas escoger por la Firecracker, hombre, pues mira, escoge la Firecracker, ¿qué, ¿qué le vas a hacer? Si no, no te rentas. Los mazos que llevan lanzafuegos, chicos, no utilizan lanzafuegos evolucionadas. Siempre utilizan Tesla, caballero. Normalmente los mazos que llevan lanzafuegos llevan que sea un caballero, que sea una Tesla. Te renta muchísimo más, te renta más jugar las Firecrackers normales que la evolucionada, porque después, después puedes conseguir valor, porque la evolucionada a lo mejor pegas un golpe, después la matan, ese golpe si no lo pego bien no hace absolutamente nada, si lo pega bien haces a lo mejor 200, 300 daños extra a la torre, que no es absolutamente nada, os lo digo en serio, porque quería hacer un vídeo en el que les decía lo de la lanzafuego, porque de verdad, en principio puedes decir, tío Canario, a mí me encanta la lanzafuego, no tiene apenas bufeo, no tiene apenas nada, está ultra mega nerfedísima, te renta más lo que te digo, jugar, o sea, escoger alguna otra evolución como el caballero de la tela y jugar la lanzafuego normal, te renta mucho más la normal que la evolucionada, a ver, la evolucionada obviamente tiene el busteo, pero no quites ese slot de la evolución para colocárselo a, o sea, para colocárselo a lanzafuego. Colócaselo en otra carta. Hazme caso, porque la lanzafuego de verdad no es nada, pero para nada buena. Lo cual, pues, oye, cada uno puede escoger lo que quiera, obviamente. Y todas las evoluciones también son, a ver, a los sables en algún sentido. Pero por lo menos para mí son las tres peores y realmente sería trolear bastante. Pero ahí ya entra el criterio de cada uno y sobre todo cada persona lo que quiere. Así que dicho esto, mi gente, vídeo cortito, espero que les haya gustado. Y dejar un like, suscribiros, todo lo que queráis, que la hora es como un ton. Y nos vemos en la próxima. Adiós.